Estamos listos a continuar con nuestro uh, curso de comandos de la terminal. Uh, la última vez fue antes de Navidad y después mi compu se explota y <ríe> tuve pequeños problemas. Y finalmente regresamos y vamos a continuar. Entonces vamos a a la página de linuxcabal.org y allá vamos a elegir eh, la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir cursos y finalmente comandos de la terminal y en comandos de la terminal vamos a elegir ¿Qué vamos a elegir? Ah, EFconfig. EFconfig es un comando que ellos dicen es desfasado. Entonces vas a desaparecer algún día. Va a morir. Entonces... Vamos a aprenderle porque vamos a encontrarle en scripts y cualquier, pero después de aprender efconfig y route, vamos a ver la nueva manera que es que debemos aprender y conocer. Pero ahora efconfig. Efconfig se usa para manipular tus enlaces de red, enlaces virtuales y también enlaces uh, virtuales con uh, los enlaces de PPPoE o los la enlaces de VPN o cualquier de los tunnels. Entonces usamos uh, efconfig para ver sus configuraciones y también si queremos a configurar y o reconfigurar. En teoría no puede ir del terminal como usuario normal y escribir if con fig. Porque dice, command no está encontrado porque el command es en user s bin. Y user s bin no está en tu path. Pero si quieres solamente ver la configuración de los enlaces en tu sistema, puede actualmente escribir es bien efconfig y él sirve, él va a decirte. Y en mi sistema él está diciendo que tengo un enlace NP63S0 que tiene todas las configuraciones. Es Ethernet, encapsulación, me da mi Mac. Se llama Hardware Address, HW Address, es el Mac. Uh, también uh, me da mi dirección IP que está asignado por DHCP y él me da mi broadcast y mi máscara. También él me da información por IPv6 y él me dice que él es up, que él, es, uh, él tiene broadcast running multicast y él tiene el MTU de 1500, que es normal por Ethernet, y un metric de 1. Me dice que recibí RX 282.000 paquetes y le tiro solo dos de estos, entonces es aceptable. Y transmitó, transmití a 249.000. Y no tuve neces necesidades a retransmitirle. No colisiones. Ah, y aquí me dice en bytes. Aquí es en paquetes. Aquí es en bytes. ¿Cuántos bytes ah, recibí RX? 340, ah, 340 megas. ¿Y cuántos bytes transmití? a ah, 24.8. Entonces me dice mucha información de mi enlace. Y él me dice que él está usando Interrupt 17, el software Interrupt. 
Él me dice también de un enlace que se llama LO. Y en el mundo de TCPIP, todo el mundo tiene un LO. Cada computadora que está participando en una red de TCPIP tiene un enlace que se llama LO, localhost, y, o loopback, y él tiene esta dirección con esta máscara. Cada uno. Y puede ver, él no lo usa mucho. Tuve, eh, recibí 42 paquetes, transmití a 42. No es un, un enlace de gran uso. Pero él está y tiene los parámetros. Entonces, ifconfig sin parámetros, él te da esta información. Si escribe ifconfig menos menos, Help. Él va a recordarte cómo usarle. Entonces te dice, ah, puedes usar todas las diferentes cosas con enlace y direcciones y el verbo add o el verbo delete y muchas cosas. Y también puede usarle por Ethernet, por mira todos los diferentes tipos de cosas que podemos usarle. A uh, serial C-slip, slip, uh, por los enlaces de fiero, uh, muchas cosas. Y si decimos menos menos version, no sé si va a decirlo. Sí, él nos dice que es parte del paquete NetTools y es versión 1.42 y mira la fecha. Y probablemente no va a actualizarse. Mira la fecha, no va a actualizarse. Tiene más de 10 años, 14 años sin actualizarse. Y él no va a actualizarse más. No es necesario porque ahora usamos otra otra uh, comando para reemplazarle que vamos a aprender tal vez en dos semanas si queremos ver si tenemos una lista grande cuando escribimos Uh, EF config y tenemos una lista de cuatro o cinco o seis enlaces que no es curioso especialmente en un servidor muro de fuego pues yo tengo los que tienen 10 11 enlaces y quieres saber solamente información de uno sin ver toda la pantalla o todas las cosas que se fue arriba de la pantalla puede decir EF config y el nombre del enlace que quieres investigar y él va a mostrarte solamente este enlace entonces es una buena cosa conocer es una buena manera usarle con el nombre del enlace que quieres podemos también configurar enlaces para configurar enlaces es necesario obtener derechos de root entonces me voy a ese UI. Bueno, so, para configurar este enlace o reconfigurarle, mira la configuración ahora. Vamos a ponerle en otra red totalmente. So, decimos ifconfig y cuando estamos root, él está en nuestra path, entonces no es necesario poner user res bien o res bien, él sabe. Después el nombre del enlace y mi enlace se llama np. 63 S0. So, es el enlace que quiero reconfigurar. Y me voy a darle una dirección 10. Punto, uh, 2. 3. 4. Y netmask 255.255.0.0. En clase B. Y no grita. Dice, ok. Entonces, otra vez, 
escribimos EF config y mira, se cambia INET 10.2.3.4 y la broadcast es en broadcast de clase B y la máscara clase B. Actualmente, si quieres decirle todos los parámetros, actualmente, mira, vamos a reconfigurarle otra vez. Vamos a ponerle en 10.12.13.14 netmask uh, vamos a ponerle en clase C esta vez vamos a subnetearle a clase C podemos decirle que el broadcast es 190 uh, no disculpa 10.12.13. lo otro punto <laughs> punto 255 y puedes decirte le también que network es 210.12.13.0 puedes decirte todos los parámetros no es necesario porque si le da una dirección y un máscara él puede calcular todo esto para ti mira pero si quieres decirle NP Netmask Broadcast Network Network 10.12.13 Network Unknown Host Qué curioso Oh So sirve sin decirle Network y después puede ver, se reconfigura. No sé por qué no me permite poner la palabra network, pero cualquier. Pero, como dice, no es necesario, solamente dale la dirección que quieres asignar a el enlace y su máscara y él puede calcular todo más para ti. No es necesario calcularlo si no quieres. Especialmente si vas a usar una dirección en, uh, por ejemplo, 172, uh, porque él no está clase C, él, él es poco diferente. So, mejor a permitirle a calcularle para ti, pero puede ponerle, como ves. Podemos usar ifconfig para reconfigurar el enlace por otras cosas. Por ejemplo, ahora él está prendida y sirviendo. Si queremos bajarle muy rápido, podemos escribir ifconfig, el nombre del enlace, o antes, si queremos ponerle en modo promiscuo, porque queremos usar un sniffer con Wireshark para ver el tráfico, para ver quién son los puercos que están usando todo mi ancho de banda. ¿Ok? No podemos usar Wireshark con ningún tipo de sniffer si el enlace no está en modo promiscuo. Y el enlace no está en modo promiscuo. Otra vez va a decirte aquí, pero podemos ponerle. Podemos decir ENP63 es cero y promisc oh np 3 s 0 y mira él no está gritando y cuando vamos a ver if config mira él está en modo promiscuo. Entonces, ahora, y él no se cambió su dirección, no se cambia su máscara, no se quita las conexiones de los usuarios, solamente lo agrega más facilidad a el enlace con este comando. Puede actualmente poner promiscuo en el comando que usa para 
configurarle con él y puede agregar la palabra promisc aquí si quiere ese toro en un comando hacerle, no problema a veces queremos bajar el enlace, tal vez queremos usar el, 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 la, el enlace inalámbrico y queremos conocer por cierto que se va sobre el enlace inalámbrico y no queremos usar este enlace, so, podemos ir abajo y desconexionar el cable o podemos escribir ifconfig ENP 63 S0 down nada más y mira cuando tenemos ifconfig mira se pierde sus direcciones él está bajado él no está sirviendo. Después de trabajar, si quieres regresarle, puede poner ifconfig. Up. Pero probablemente no va a reobtener sus direcciones. O well, si sí es DHCP tal vez. Mío no está DHCP. So, puede ver él. Pero después podemos configurarle. Y como te dijo, puede ponerle promisc en este comando también. Y ya, quiere salir de promisc. Pienso que es menos. Vamos a ver. No estoy cierto. Sí. Menos promisc y mira, se fue. No más promisc. Y promisc. Y se regresa. Y menos. Y se va. Entonces, ifconfig es un comando muy, muy viejito. Si conoces cómo usar la terminal de Windows, conoces probablemente el comando ipconfig y vas a ver, es casi lo mismo. ¿Por qué? ¿De dónde ven dos que se usa por el comando, el comando de Windows? El ven de Unix. Entonces es porque es parecido. So, ifconfig es bueno conocerle, pero... Vamos a aprender el nuevo comando que es mucho mejor y es que debemos usar porque es muy probable que él va a desaparecer eventualmente. So, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver, o tal vez podemos verle ahora, root, porque es temprano. Ok, vamos a ver root, es otro comando que también él va a desaparecer. Él va a desaparecer. Entonces, vamos aquí a route. Se escribe root, pero se pronuncia route. Y dice, no aquí, yo no tengo uno de estos. Hola. Oh, ¿por qué? No estamos en nuestra red. Sí, debemos reconfigurarnos para ponernos en nuestra red. Ok, mejor, regresamos a nuestra red. No estamos en promiscuo. Y vamos a ver route. Mucho mejor. Route también es un comando que va a desaparecer. Y va a reemplazarse con el mismo comando que va a reemplazar ifconfig. Vamos a usar un comando para los dos y más. Entonces... Si escribimos route, 
menos menos help. Él va a decirnos cómo usarle. Y puede ver, no es muy complicado. No es un comando. Pero puede ver también, podemos route a uh, internet IPv6, AX, uh, AX25, uh, uh, IPX, DDP de Apple Talk, AX25. Uh, so, route. Y la versión es 1.98 y mira la fecha otra vez en 2001. Él no va a reescribirse. Él no va a reescribirse porque él va a desaparecerse. <ríe> so, ¿Cómo usamos el round? Sí. Escribimos route menos n y yo uso route todo el tiempo con menos n porque si no usa menos n él va a tardar un poco para ver si él puede resolver esto por un nombre si cada dirección va a ver si puede resolverle vamos a ver si tarda y tarda y se va a internet y va a ver si puede resolverle y finalmente dice yo no puedo resolverle y pero él puede resolver 0000 y él dice ah es default yo prefiero el resultado inmediatamente y es porque yo lo uso todo el tiempo menos n él no va a resolverle por su nombre para ver quién es él o nada Si escribimos route, ¿qué va a decirnos? So, él nos dice que route es parte del kernel. Es el kernel que va a rautear a tus paquetes a los lugares. Y él tiene información de destino, gateway, netmask, uh, flags metric, referencia, use y e interface. So, él dice aquí que el, el destino y es su manera de decir mundo. Todos los, des, todos los redes desconocidos a nosotros. Si es una red que no tenemos un route, él va allá. Es mundo, es gateway, es default. Y para enviar al mundo, ¿Dónde vamos a enviarle? A el gateway. Y el gateway que se conecta al mundo es a uh, Mordred, a uh, 192.168.51.1. Y él es el gateway. Entonces, si quiero enviar cosas a Google o a, yo no sé, cualquier, a uh, kernel.org o a... Uh, Cualquier lugar puede enviar los paquetes sobre de este enlace y él sabe cómo a enviarle a internet porque es el gateway al mundo. Y el mundo se conozco con 0.0.0.0 con en máscara 0.0.0.0 es mundo. Después tiene flags. Well, puede ver a man route que donde son sus flags Aquí. sus flags puede hacer todos los flags u uh, que dice él está prendida él está sirviendo este route up este dice que Actualmente esta route es un escritorio, es un sistema final, es un gateway. Y mira nuestra, ¿dónde se fue? Nuestra dice, no, no va, no va a mostrarnos. Ok, 
nuestra fue UG up y gateway y tiene otras cosas aquí que podemos hacer también podemos hacer en reject entonces si tenemos dos routes a la misma lugar podemos decir a reject uno so es que vamos a ver aquí el metric metric dice cuántos hops pueden hacer sobre de él él dice sobre 35 sistemas y finalmente la el que que enlace y él dice uh, sobre de well, allá en mi otra lab tuve inalámbrica y cableada aquí tengo solamente cableado entonces mi enlace sería el enlace de cable también él me dice para todos los paquetes que tienen un destino a la red 192.168.5110 con máscara clase C no usan gateway solamente póngale al cable que está conectada a el enlace NP63S0 y él es up y no problema él va él va a enviarle porque él es en la misma red <coughs> y aquí puede ver cuando tuve un compu con más enlaces que tuve vas a ver muchas veces esta enlace esta dice basura no existe una dirección 169-254-00, una red. Es la dirección que le da al enlace cuando al tiempo de subir todos los enlaces, él no está listo. Entonces él dice, oh, yo no sé cuál es tu problema. Da esta dirección. Ya, bye. <ríe> y después tal vez va a darle una dirección. Y cuando le da una dirección después, probablemente no va a borrar esto. Y es casi irrelevante. Tú puedes borrarle si quieres. O tú puedes agregar routers. Si queremos agregar un route, por ejemplo, queremos agregar una router a una red. So, vamos a route, add, y vamos a enviarle a toda una red menos N172.168.5.1.0. Route add minus net, disculpa. Y la red, este es el nombre de la red. Con en máscara. Ups. Y si quiere, queremos, podemos darle un gateway. No es necesario porque... Pero podemos. Tal vez vamos a darle el gateway 192.168.511, pero no es necesario, puede solamente ponerle el cable. Y puede decirle qué enlace usar. Eso va a decirle usar este enlace. Y él dice, oh, ok. Y ahora cuando escribimos route-n, él te dice, oh, mira. Si quieres enviar a esta red con esta máscara, y él dice, no es necesario en Gateway. Entonces, uh, él dice, póngale al cable. Oh, discúlpame, no, aquí. Uh, si quieres enviar a esta red, 
a esta máscara enviale a y por qué vamos a usar el mismo cable porque él está conectado al mismo cable la gateway no fue necesario pero puede ponerle y sobre de qué enlace con route add menos net pienso que puede poner route add menos host también para decir a una, una máquina tal vez en uh, 5.3 eh, no, 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 no permite menos host ok, no permite menos host ok, fue mi idea ¿cómo podemos quitar routers? oh, yo no lo quiero este router puede poner route del menos y es una ruta a una red entonces menos net y la red que queremos y una dirección sin una máscara es nada pero no puede poner una máscara sin la palabra net mask y eso es probablemente todo lo que es necesario pero si tuvimos otros muy parecidos, es necesario escribir hasta el punto que él es único. Entonces, tal vez pueda agregar a uh, Gateway, a uh, GW, uh, tal vez. No es necesariamente, o tal vez puede decir a qué enlace. Y él dice, ok. Y después, no más. Se fue. So, puedes manipular tus rautas a la mano con esta, con route. Recuerdas que route, él va a desaparecerse. Es viejito. Oh, aquí te da la dos cosas. Podemos... Mira, me voy a route del otra vez. Route del menos net 0.0.0.0 net mask 0.0.0.0 y ya. Y mira, no más route al mundo. Entonces, si quiero enviar cosas al mundo, yo tengo un pequeño problema. Para agregar un route al mundo, puede escribir route add menos net 0.0.0.0 net mask 0.0.0.0 gateway al uh, el gateway y enlace. O puede poner route add default. Gateway. Y enlace. Ups. Pienso que es correcto. Va a checar. Route add default. Sí, ok. So, route add default gateway y enlace. Y ya. Y mira. Se regresa. Con máscara, con gateway, con enlace, up en gateway. So, eso es una manera de ponerle. Route at default gateway. Y debe decirle el gateway. Y entonces, él va a enviar default, entonces mundo, a este gateway sobre de este enlace. Y se escribe. Entonces, en general, es como usamos route. Y vas a encontrarle en scripts viejitos y cualquier. Y en nuestro siguiente uh, uh, capítulo de comandos de la terminal, vamos a estudiar el comando IP. Y en el comando IP, vamos a...